ஹலோ எவ்ரி ஒன் யூடியூப் பார்க்குற தமிழ் இளைஞர்களுக்கு வணக்கம் இது என்னுடைய இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ என்னுடைய சேனல் நேம் காணா கணா இந்த சேனலில் நான் வந்து ஹெல்த் அண்ட் ஃபிட்னஸ் ரிலேட்டட் வீடியோஸ்லாம் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் என்னென்னலாம் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன் அதை நான் எப்படி எனக்கு அப்ளை பண்ணேன் சில ப்ராப்ளம்ஸ்லேருந்து எப்படி நான் வெளியே வந்தேன் இந்த விஷயம்லாம் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற ப்ராப்ளம் சைனசிட்டஸ் அது எனக்கு எப்படி வந்துச்சு அதுலேருந்து நான் எப்படி மீண்டு வந்தேங்கிறத அவங்க கூட பகிர்ந்துக்க போகிறேன் டூ தௌசண்ட் த்ரீ அந்த வருஷம்தான் வந்து எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சு அப்போது எனக்கு வந்து சைன ஸ்பீக்கில் இருந்துச்சு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஆஃப்டர் மேரேஜ் ஆகஸ்ட் எண்ட் எனக்கு மேரேஜ் நவம்பர் எண்ட் ஆப்ரேஷன் ஷெடியூல் ஆயிடுச்சு ஸோ இமேஜின் என்ன மாதிரி ஒரு சினாரியோ க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஃபேமிலிக்குள்ள ஓகே அந்த காலத்தில் அந்த நேரத்தில் சைனசிட்டஸ் ஆப்ரேஷன் ரொம்ப நார்மலாக நடந்துட்டு இருந்துச்சு பட் ஸ்டில் ஆப்ரேஷன்னால் எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு பயம் இருக்க தான் செய்யும் இல்லைங்களா ஸோ அது அப்படி போச்சு ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சோடனே எல்லா பிளாக்ஸும் கிளியர் ஆச்சு அதில் பற்றி மெடிசன்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்க டாக்டர்ஸ் ஐ ஹவ் ட்ரைடு டூ வேஸ் ஆஃப் அலோபத்தி மெடிசன்ஸ் ரெண்டு ஹோமியோபதி ரெண்டு சித்தா அண்ட் ஒன்று யுனானி யுனானி வந்து எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் தெரில அது ஒரு வகையான ட்ரீட்மெண்ட்டு ஐ திங்க் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டு ஒரு டபா டபா வாங்கி அது சாப்பிட்ட காலெல்லாம் உண்டு ஸோ அப்படி தான் போச்சு லைஃபு ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அகெயின் த ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆகிடு பிகாஸ் அந்த பிளாக்கேஜ் ரிமூவல் அப்படிங்கிறது ஆப்ரேஷனில் பிளாக்கேஜ் ரிமூவ் பண்ணாங்க பட் நம்மளுடைய பாடி சேம் தான் இல்லையா அந்த அதுக்குள்ளே என்ன இருக்கோ என்ன டிஃபெக்ட் இருக்கோ அந்த டிஃபெக்ட் அப்படியே தான் இருக்குது அது ஒன்றும் மாற்றவே இல்லை ஸோ அது வெளியே வந்தால் அது வந்து சரி பண்ணால் தான் அது பிரச்சனை சால்வ் ஆகும் இல்லையா அதுக்கு சொல்யூஷன் இல்லை இம்யூனிட்டினால் என்ன ஆன்சர் யாருக்குமே தெரியல கேட்டாலும் யாருக்கும் சொல்ல தெரியல அந்த நேரத்தில் யார்கிட்டையா டாக்டர்கிட்ட கேட்டிருந்தால் கூட இம்யூனிட்டி அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லியிருப்பாங்களான்னு அதுவும் எனக்கு தெரியல ஸோ அந்த நேரத்தில் தான் ஒரு எக்ஸ்போஷர் எனக்கு கிடச்சிது ஒரு நான் புக்கு படிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த புக்கு மூலமாக எனக்கு நம்ம பாடி என்னென்னலாம் பண்ணலாம் நம்ம பாடி மூலமாக இம்யூனிட்டிங்கிறது இங்கே தான் இருக்குது அது தான் வந்து நம்மளை வந்து வெளியே கொண்டு போகும் அது தான் நமக்கு வந்து எதிர்ப்பு சக்தி கொடுக்கும் எல்லா பவரும் அது தான் கொடுக்க போகுது அப்படிங்கிறது எனக்கு அப்போ தான் ரியலைஸ் ஆனேன் ஸோ அன்றைக்கி வந்து எல்லா டேப்லெட்ஸும் தூக்கி போட்டுட்டேன் ஹோமியோபதி எடுத்துகிட்டு இருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் ஹோமியோபதி உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு குட்டி டப்பாக இருக்கும் அதில் சின்ன சின்ன பால்ஸு ஒரு மாதிரி லிக்விட் ஐ மீன் மெடிசன் லிக்விட்லாம் போட்டு கொடுப்பாங்க அது தான் நம்ம வீவில் டிக்கெட் இது என்னாச்சுன்னா அது தூக்கி போட்டாச்சு அப்போ தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் உங்களுடைய எனி சேஞ்ச் நடக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அது ஃபஸ்ட்டு உங்களோட மைண்டில் நடக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து உங்கள் பாடி எப்படி அதுக்கு வந்து சூட் ஆகுது எப்படி கோஆப்ரேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் பார்க்கணும் ஸோ அந்த நேரத்தில் எனக்கு மைண்டில் அந்த பிலீஃப் அந்த ட்ரஸ்ட்டு உள்ளே வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த சில மெத்தடாலஜிஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணேன் அதனால் வந்து என்னால் சயினஸ்லேருந்து ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்ட் வெளியே வர முடிஞ்சது இன்ஃபேக்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு சர்ட்டின் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சைனஸ் சிட்டஸ் இருக்கும் ஒரு சர்ட்டின் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தைராய்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லெவலுக்கு எல்லோரும் இருக்கும் இல்லையா எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் கிடையாது எல்லா பாடியுமே வந்து நார்மல் சினாரியோவில் இருக்காது ஸோ டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் இல்லையா நிறைய விஷயம் அதில் செக் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து உங்களுடைய புட்டு புட்டு வச்சுருவாங்க என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நைன்ட்டி பர்சன்ட் இஸ் வெரி குட் வித் ரிகார்ட் டு சைனஸ் தட் மீன்ஸ் ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி வீசிங் எனக்கு வீசிங்கிறது அதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்ததில்லை அதுக்கப்புறம் அதோடு எப்படி குழந்து வாழறது அப்படிங்கிறத நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அந்த விஷயம்லாம் நான் இப்போ உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்க போகிறேன் ஸோ சைனஸ் செட்டஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு வெளியே எக்ஸ்போஷர் இருக்கும்போது தலைக்கு தண்ணி போச்சுன்னா 
அது உள்ளே இறங்குச்சுன்னா வந்து உங்களுக்கு ஃபேஸெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி பாரமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கீழே குனிஞ்சு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அது அப்படியே அழுத்துற மாதிரி இருக்கும் அந்த வெயிட் ஒன்று இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஜஸ்ட் வாட்டர் அங்கே இருக்கும் அந்த வாட்டர் வெளியே வராது அந்த மூக்கை தாண்டி ஏதாவது பிளாக்கேஜ் இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் அலர்ஜினால் சம்திங் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் இது எப்போ நடக்குதுன்னா வந்து உங்களுக்கு குளிக்கும்போது நடக்கும் குளிக்கும்போது நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம் தலைக்கு குளிக்க போகிறோம் அப்படின்னும் போது தலையில் தண்ணி போட்டு நல்லா குளிச்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் அந்த குளிக்கிற பீரியட் அப்படிங்கிறது ஒரு டென் மினிட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டென் மினிட்ஸ் செலவு வந்து ஈரமாக இருக்கும் ப்ராப்ளம் என்னென்னா அந்த டென் மினிட்ஸில் எல்லா டேமேஜும் நடந்துடும் ஸோ அ டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது நான் என்ன யோசிச்சேன்னா நம்ம ஏன் அந்த டென் மினிட்ஸும் தலையில் தண்ணி ஊற்றணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம உடம்புக்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு குளிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து கடைசியில் அதில் உடம்பெல்லாம் கழுவி ஃபேஸ்லாம் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் தலைக்கு தண்ணி ஊற்றி அதுக்கப்புறம் ஷாம்பு போட்டு ட்வைஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துட்டு உடனே துவட்டிடணும் ஸோ அந்த டைம் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர் தண்ணி தலையில் ஏறுறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ராபப்ளி ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் அது வரைக்கும் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ டென் மினிட்ஸில் அந்த த்ரீ மினிட்ஸ்னால் தேர்ட்டி பர்சன்ட் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அதுலேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்போஷர் கம்மியாகிடுது ஸோ ஆக்சுவலாக நீங்கள் அதை பண்ணலைன்னா அதுக்குள்ளே டேமேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ அதை பண்ணிட்டிங்கன்னா அப்புறம் நீங்கள் வந்து குளிச்சுட்டு வெளியே வந்துட்டு முக்கியமான விஷயம் நம்ம எல்லோரும் வந்து திருநீர் வைக்கிறவங்க அதோட ரியல் மீனிங் என்னான்னு யாருக்கும் தெரியல தலையில் ஏதாவது நீர் இருந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக எடுத்துரும் ஒரு சின்ன திருநீர் கூட அது நாள் பூரா தண்ணியை வெளியே எடுக்கும் அதுக்கு அவ்வளோ பவர் இருக்குது நீங்கள் வேணால் குளிச்சுட்டு ஒரு திருநீர் கொஞ்சம் தலையில் நல்லா நடு இந்த இடத்துல இதில் உச்சந்த தலைன்னு சொல்லுவாங்கள அந்த இடத்துல வச்சு பாருங்கள் அப்படியே ட்ரை ஆகிரும் அந்த பக்கம் இருக்கிற முடியெல்லாம் ஒரு மாதிரி காஞ்சி போன இப்போ தேங்காய் நார் மாதிரி ஆகிரும் ஸோ அது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு பட்டையை போட்டுருவேன் நான் போட்டுட்டோன்னா தலைக்கு குளித்த அன்னைக்கு ஒரு பட்டையை போட்டோன்னா அந்த ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ரிலீஃப் இருக்கும் அது நிறைய வேலை பண்ணுவோம் இங்கே பட்டங்கிறது ஒரு பெருசாக இருக்கும் இல்லையா திருநீர் சின்னதாக விபூதி எடுக்கிறத விட ஸோ அதில் உங்களுக்கு நிறைய ரிலீஃப் கிடைக்கும் அது நீங்கள் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து தலையை துவட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தலையக்குள்ள தண்ணி கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் துவட்டிடுங்க ட்ரை பண்ணிடுங்க வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அப்புறம் உங்களுக்கு டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்குதுன்னா நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது நான் பைக்கில் போகும்போது கர்ச்சீஃப் கட்டிகிட்டு தான் போவேன் ஸோ அந்த டிராஃபிக்கில் பொல்யூஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் நடுவில் நீங்கள் போகிறீங்க கர்ச்சீஃப் கட்டிகிட்டு தான் போவேன் நிறைய பேர் நினைப்பாங்க அது எப்படி இப்படி பண்ணுறாங்கட்டு நான் இதை வந்து ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸை ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் இல்லை ஸோ இது வந்து இந்த பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்றனாலும் அதை தாண்டி நமக்கு அது திருப்பி வராமல் தவிர்க்கிறதுக்கு இதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது ஸோ இது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் மூக்கில் வந்து அந்த தேவையில்லாத டஸ்ட்டு பொல்யூஷன் அதெல்லாம் உள்ளே வராமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த மாஸ்க் ஆர் கர்ச்சீஃப் கட்டிகிட்டு நீங்கள் போகிறது வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே அதை தாண்டி உங்களுக்கு வந்து தலை பாரமாக இருக்குது அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஸ்டீம் பிடிக்கலாம் ஸ்டீம் வந்து நேச்சுரலாக பண்ணணுன்னா வேப்பலை மஞ்சத்தூள் இதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா வந்து அதுலேயும் நல்லா பிலி ரிலீஃப் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து கார்வால் ப்ளஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் அந்த டேப்லெட் ஒரு பச்சை கலர் ட்ராப் டேப்லெட் அதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதை கட் பண்ணி உள்ளே போட்டுட்டு கொதிக்கிற ஸ்டேஜில் வந்துட்டு போட்டுட்டு பண்ணலாம் நிறைய பேர் பண்ணியிருப்பீங்க அது கொஞ்சம் ரிலீஃப் கொடுக்கும் அண்ட் இது இது எல்லாமே ஒரு ப்ராசஸ் இல்லையா ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் உங்கள் தலையை உள்ளே விட்டுட்டு எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது போர்வையை பூத்திக்கணும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும் சிம்பிளாக வெறும் ஸ்டீம் அப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா வந்து எமர்ஜென்சி அஞ்சு நிமிஷத்தில் ஈவன் டூ மினிட்ஸில் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் என்கிட்ட வந்து ஸ்டீம் அயன் இருக்குது அயன் பாக்ஸ் இல்லையா ஸ்டீம் அயன் அதில் வாட்டர் போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டீம் வரும் அது வந்து ஒரு குவிக் ரிலீஃப் மாதிரி அது கொடுக்கும் உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணும் அயன் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறனால பட் நீங்கள் கையை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஸ்டீம் அடிக்கும் அது நீங்கள் பண்ணலாம் அது ஒரு ஒ
உங்களுக்கு மூக்குக்குள்ளார சுவாச பாத்து பாதை இருக்கு இல்லையா அதில் ஏதாவது டஸ்ட்டு ஆர் ப்ளாக்கேஜ் ஆர் சம்திங் இருந்துச்சுன்னா அதில் கிளியராக இருக்கணும் அது க்ளீனாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே மேலேருந்து எப்படி வர வ வந்தால் என்ன பண்ணுறதுங்கிறது நான் சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் மூக்குலேருந்து லங்ஸ் அந்த பாட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக மூச்சு பயிற்சி பண்ணி ஆகணும் மூச்சு பயிற்சி எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா பிராணாயாமம் நாடே நாடே சுருத்தி அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து நம்ம மூச்சு விடுறதுக்கு நம்மளே வந்து செல்ஃபாக எஃபர்ட் எடுக்கிறது இன்னொரு விதமாக நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்ம பாடிக்கு நிறைய ஒர்க்கு கொடுத்துட்டு ஒர்க்னால் வந்து சாதாரணமாக பண்ணுற வேலை இல்லை பட் ஃபிசிக்கலி நிறைய ஒர்க்கு கொடுத்துட்டு அதை மூச்சு விட செய்கிறது இருக்கு இல்லையா அதுவும் வந்து உங்களுக்கு நிறைய வேகமாக மூச்சு உள்ளே விட்டு வெளியே எடுக்கும்போது உங்களுக்கு அது டெஃபினட்டாக ஹெல்ப் பண்ணும் அண்ட் அனதர் ஒன்று வேகமாக மூச்சை வெளியே விடுறது வயிற உள்ள தள்ளி மூச்சை விடுறது இருக்கு இல்லையா அது கூட உங்களுக்கு இருக்கிற டஸ்டெல்லாம் பிக் பண்ணி வெளியே போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து டெஃபினட்டாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான விஷயம் ஒன்று இருக்குது ஒரு லியூக் ஓம் வாட்டரில் கல் உப்பு போட்டு லைட்டாக உப்பு கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு வாட்டரை ஒரு கண்டெய்னரில் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மூக்கு வழியாக தண்ணியை விட்டு இந்த மூக்கு வழியாக தண்ணியை எடுக்கணும் இப்படி உள்ள விட்டு இப்படி எடுக்கணும் அது ஒரு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது அது உங்களுக்கு ஏதாவது குட்டி குட்டி டஸ்ட்டு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வெளியே எடுத்துடும் பெரிய விதத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் அதோடைய வீடியோ வந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு போடுறேன் அது கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த விஷயம் ஐ திங்க் பல விதமான ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் சைனஸ்லேருந்து எப்படி நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறது அதுலேருந்து எப்படி வெளியே வர்றது அப்படிங்கிறது இதை தவிர ஜென்ரல் ஹெல்த் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டால் தான் எந்த ஒரு விஷயத்துலேருந்தும் நம்ம வெளியே வர முடியும் கம்ப்ளீட்டாக வெளியே வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபுல்லி ஃபிட் பாடி ஹெல்த்தி பாடி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அது நீங்கள் பேரலாக நம்ம பண்ணி ஆகணும் டெய்லி பேசிஸில் ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ தேவைப்படும் அப்படின்னா அவங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ